అండ్ వెల్కమ్ టు ఎస్కేబి షార్ట్స్ ఈ వీడియో నిన్నే రావాలి కొంచెం చిన్న స్కెడ్యూల్స్ ఇది వల్ల ఇవాళ చేస్తున్నాను సో ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ ఐపీఎల్ అంటే సగం అయిపోయింది ఐపీఎల్ సగం నుంచి ఇంకొక మ్యాచ్ కూడా అయింది అనుకోండి ఈ మ్యాచ్ కూడా కలుపుకొని మనం సగం ఐపీఎల్ గురించి పూర్తిగా మాట్లాడుకుందాం అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడి నుంచి ఐపీఎల్ టేబుల్స్ కానివ్వండి టీమ్స్ యొక్క ఫార్చ్యూన్స్ కానివ్వండి చాలా చాలా తొందరగా క్విక్గా చేంజ్ అవుతాయి ఒక్కొక్క విజయం ఇంకొక టీంని ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళేసరికి ఒక్క విజయం మూడు నాలుగు టీంలు కూడా ఇంపాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది సో ఈ స్టేజ్లో ఐపీఎల్ ఉన్నప్పుడు ఇంకా క్లిష్టతరంగా మ్యాచ్లు కానివ్వండి లేకపోతే ఆడే విధానాలు కానీ తయారవుతాయి అండ్ ఇక్కడ నుంచి పిచ్చెస్ మైట్ గెట్ స్లోవర్ సో స్లో పిచ్లు వచ్చాయంటే కనుక ఇంకా టఫ్గా తయారవుతూ ఉంటుంది కాంపిటీషన్ అనేది సో లేటెస్ట్ టాక్ అబౌట్ ఆల్ ది టీమ్స్ ప్లస్ లేంటి మైనస్ లేంటి అని మాట్లాడుకుంటే కనుక ఫస్ట్లీ యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఆన్ పేపర్ కానివ్వండి లేకపోతే ఓవరాల్గా కానివ్వండి ది మోస్ట్ బ్యాలెన్స్ స్క్వాడ్ అండ్ అలాగే వండర్ స్టేగర్ గే స్క్వాడ్ నా దృష్టిలో వాజ్ ఎస్ఆర్హెచ్ కానీ వాళ్ళ ఆట తీరు చూస్తే కనుక క్యావరాయి అన్నట్టు అనిపించింది అగైన్ మళ్ళీ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో ఐపీఎల్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు డెకెన్ చార్జెస్కి ఏదైతే అద్భుతమైన టీం ఉండిందో వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ అదే దీనమైన స్థితిలో కనిపించిందో ఎస్ఆర్హెచ్ది కూడా ఫస్ట్ హాఫ్ అలాగే కనిపించింది సరే ఫస్ట్ మ్యాచ్కి యాన్సర్ కానీ మార్క్రమ్ కానీ లేరు ఓకే ఓకే క్లాస్ అని లేరు సెకండ్ మ్యాచ్కి వచ్చారు అదో టర్నింగ్ వికెట్ వచ్చింది అవుట్ అయింది ఆ తర్వాత రెండు మ్యాచ్లు గెలిచారు ద డిఫీటెడ్ కోల్కతా అండ్ పంజాబ్ కాంప్రిహెన్సివ్లీ మళ్ళీ తర్వాత టక 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 ఓడిపోతూ వచ్చారు మూడు మ్యాచ్లు ది వే దే లాస్ట్ వాళ్ళు చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్లు కానీ లేదా వాళ్ళు చేసిన బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ షఫ్లింగ్ కానీ ఏది కూడా వర్కౌట్ కాదు సో ట్యాక్టికలీ దేర్ ఈస్ సమ్ ఫ్లా బౌలర్స్ హ్యావ్ డన్ వెల్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ కానీ బ్యాటర్స్ మాత్రం అన్నీ ఇబ్బందులు పడుతూ వచ్చాయి క్లాస్ అండ్ త్రి కొంచెం ప్రామిస్ చూపించాడు త్రిపాఠికి ఒక మంచి ఇన్నింగ్స్ వచ్చింది మార్క్రమ్కి ఒక మంచి ఇన్నింగ్స్ వచ్చింది అయినా కూడా వాళ్ళు బ్రూ కో సెంచరీ వచ్చింది అయినా కూడా వాళ్ళు కన్సిస్టెంట్గా దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళలేకపోయారు సో ఆల్ ది నీట్ డూస్ వాళ్ళ బ్యాటింగ్ కన్సిస్టెన్సీ కనుక వచ్చిందంటే సెకండ్ హాఫ్లో డెఫినెట్లీ దే కెన్ డూ వెల్ సో ఎస్ఆర్హెచ్ ఫస్ట్ హాఫ్లో హస్ బిన్ డిసప్పాయింటింగ్ ఇలాగే ఇదే రీతిలో యాక్చువల్గా మనం మాట్లాడుకోవాలంటే ఆర్ఆర్ ఆర్ఆర్ అండ్ లక్నౌ కూడా బోత్ ద టీమ్స్ ఇద్దరు కలిపి మాట్లాడదాం ఆర్ఆర్ అండ్ లక్నౌ కూడా చక్కటి బ్యాలెన్స్ ఉన్న టీమ్స్ విత్ ఇంపాక్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా తయారయ్యే ఆ టీమ్స్ అనేవి బట్ ఆర్ఆర్ వాళ్ళు స్టార్ట్ బాగా చేశారు ఆ తర్వాత రెండు మ్యాచ్లు లాస్ట్లో కోల్పోయినా కూడా పంజాబ్తో మ్యాచ్ క్లోజ్గా చూడిపోయారు ఆ మ్యాచ్లో మిడిల్ ఓవర్స్ సరిగా ఆడలేకపోయారు బట్ లాస్ట్లో ద వే దే లాస్ట్ అక్కడ మీరు లాస్ట్ గుజరాత్తో కానివ్వండి లేకపోతే కనుక ఆరా మన ఆర్సీబీతో కానివ్వండి చూసుకుంటే సమ్ ఆఫ్ ది ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫిగర్ థింగ్స్ అవుట్ అని గుజరాత్తో గెలిచారు ఇన్ఫాక్ట్ లక్ లక్నౌతో అండ్ అలాగే ఆర్సీబీతో సమ్ ఆఫ్ ది ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫిగర్ అవుట్ వాళ్ళ ప్రాపర్ చేసింగ్ ప్యాటర్న్స్ సరిగా ఫిగర్ అవుట్ చేసుకోలేదా అనిపించింది ఇంకోటి వాళ్ళ దగ్గర అన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నా దే స్టికింగ్ విత్ ఓన్లీ ఫైవ్ బౌలర్స్ ఇది సంథింగ్ అంత పెద్ద టీం అంత మంచి టీం పెట్టుకొని కూడా వై సంజు అండ్ సంగకర్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ అనేది ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ కనిపించింది స్టిల్ దే హ్యాడ్ అ వెరీ గుడ్ ఫస్ట్ హాఫ్ ఎందుకంటే నాలుగు గెలిచారు ఏళ్ళలో అండ్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి నాలుగు గెలిస్తే సరిపోయే దిశగా కూడా వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి స్టిల్ దస్ మంచి స్కోప్ ఉంది బాగా పర్ఫామ్ చేయడానికి ఓన్లీ ఈ చిన్న చిన్న ఎండ్స్ వాళ్ళు టైఅప్ చేసుకుంటే కనుక బాగా సెట్ అవుతుంది చేసింగ్లో సమ్ హౌ దే లాస్ట్ సర్టన్ గేమ్స్ అన్నట్టుగా అనిపించింది సో ఇక్కడ వాళ్ళు చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది లక్నౌ విషయానికి వచ్చేస్తే కనుక ద వే మయర్ స్టార్టెడ్ సూపర్గా స్టార్ట్ అయింది వాళ్ళ టోర్నమెంట్ అంతా కూడా అండ్ దే స్టార్టెడ్ విన్నింగ్ వాళ్ళు ఒక పెద్ద చేజ్ చిన్నస్వామిలో గెలుచుకున్న సందర్భం చూసాం ఆ తర్వాత ఎస్ఆర్హెచ్ మీద గెలిచిన సందర్భం చూసాం సో ఇలా వాళ్ళ దగ్గర కూడా మంచి మంచి గేమ్స్ అనేవి కనిపించాయి బట్ వాళ్ళు గుజరాత్తో ఓడిపోయిన తీరు కానివ్వండి వాళ్ళు చెన్నైతో ఓడిపోయిన తీరు కానివ్వండి చెన్నైతో అఫ్కోర్స్ ఈ గేమ్ క్లోజ్ బట్ వాళ్ళు ఓడిపోయారు సో ఇలాంటివి చూస్తే కనుక ఎక్కడో అక్కడ ఫండమెంటలీ దెర్ ఇస్ అ ప్రాబ్లం వాడు ఆలోచనలోనే ప్రాబ్లం ఎస్పెషలీ గుజరాత్తో ఓడిపోయిన తర్వాత కేఎల్ లోనే చెప్పాడు ఐ డి నాట్ నో వాట్ హ్యాపెన్ అని నైన్టీన్ అవర్స్ దాకా ఒక మనిషి ఉన్నా కూడా వన్ థర్టీ ఫైవ్ టార్గెట్ చేసి లేకపోయి ఓపెనర్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ దర్ ఇస్ సంథింగ్ టు వరీ ఇదేదో తన మీద ఫింగర్స్ పాయింట్ చేసి తను ఏం చేస్తున్నాడు తను ఏం చేయట్లేదు అని చెప్పేసి ఏదో చేస్తున్నందుకు కాదు దిస్
భాటియా వచ్చి చాలా బాగా ఆడడం కంబ్యాక్ ఇవ్వడం లెవెన్ ఇయర్స్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ టూ డేస్ తర్వాత భాటియా వచ్చి కంబ్యాక్ ఇవ్వడం వాళ్ళకి ఇవన్నీ కూడా కలిసి వచ్చే అంశాలు అండ్ ఈ పాజిటివ్ మొమెంటంతో వాళ్ళు ముందుకెళ్లాలని ప్రయత్నం చేస్తారు వాళ్ళకి చాలా మ్యాచ్లు ఉన్నాయి హోమ్లోనూ ఉన్నాయి అవేలోనూ ఉన్నాయి సో దే విల్ హోపింగ్ దట్ ఇదే ఫామ్ కంటిన్యూ అవ్వాలి ధవన్ మళ్ళీ వచ్చేయాలని చెప్పి వాళ్ళ దగ్గర కూడా రబాడా అనే ఎల్లిస్సా అనే ఆలోచనలో ఉన్నారు ఇంపాక్ట్ సబ్గా ఎప్పుడు వాళ్ళు రాహుల్ చార్ని బ్యాటింగ్ యూజ్ చేసుకోవట్లే అది ఏందో అర్థం కాలేదు సో దే ఆర్ లూజింగ్ వికెట్స్ బట్ వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా గట్టి గట్టిగా షాట్లు కొట్టి ముందుకు వెళ్దాం ఇలాగే ఆడదాం అనే ఆలోచనలు ఉన్నారు దేర్ ఇంటెంట్ ఈస్ గుడ్ దేర్ ఐడియా ఈజ్ గుడ్ ఆ ఎగ్జిక్యూషన్లో సంభవ దేర్ హ్యావింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకంటే ఇన్ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల ఐ థింక్ వాళ్ళకు కూడా హోప్ అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తోంది అట్ ఆ టాప్ ఫోర్ దాకా వెళ్ళడానికి ఫస్ట్ హాఫ్ అయ్యాక నా లెటర్స్ లుక్ ఎట్ కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ లాస్ట్ మ్యాచ్ జోడించుకొని మరీ మాట్లాడదాం వాళ్ళ ప్లానింగ్ ఏంటంటే కదా దే కెన్ డిఫెండ్ ద టార్గెట్ వల్లనే వాళ్ళకు ఒక ఒపీనియన్ ఉంది దో వాళ్ళు అద్భుతంగా రింకు సింగ్ మ్యాజిక్ వల్ల ఒక టార్గెట్ని చేసి చేసిన ఇంకో టార్గెట్ దాదాపు దగ్గరకు వచ్చారు బట్ సెవెన్ రన్స్ డక్వర్త్ లూస్ట్ ఆ పంజాబ్తో ఓడిపోయిన దే ఫీల్ దట్ దే కెన్ డిఫెండ్ టార్గెట్స్ ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర స్పిన్ మంత్రం ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు గెలిచిన మూడు విక్టరీల్లో రెండు ఆర్సీబీకి అగెన్స్ట్గా వచ్చి ఒకటి గుజరాత్కి అగెన్స్ట్గా వచ్చింది సో రెండు ఆర్సీబీకి అగెన్స్ట్గా మ్యాచ్లు చూసుకుంటే కనుక ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆన్ స్పిన్ సో అదే మంత్రాన్ని వాళ్ళు ముందుకు తీసుకెళ్దాం అనుకుంటున్నారు బట్ దేర్ ఇస్ అ క్యాచ్ ఇయర్ ప్రతిసారి ఇలా జరగదు ప్రతిసారి మీకు స్పిన్నర్స్ బాగా పర్ఫామ్ చేస్తారని గ్యారంటీ ఇవ్వరు సిఎస్కేకి అగెన్స్ట్గా ఏమైంది ఎస్ఆర్హెచ్కి అగెన్స్ట్గా ఏమైంది చూసాం పంజాబ్కి అగెన్స్ట్గా ఏమైందో కూడా చూసాం దర్ స్పిన్నర్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ కాస్త ఇబ్బంది పడుతున్నారు సో ఈ దృష్ట్యా వాళ్ళకి ఎక్కడో ఒక రోడ్ బ్లాక్ రావచ్చు సో థింగ్స్ ఆర్ నాట్ లుకింగ్ దాట్ గ్రేట్ ఫర్ దెమ్ ఈ లాస్ట్ మ్యాచ్ కాస్త హెల్ప్ చేసి ఉండొచ్చు కాక బట్ అంతకన్నా ముందు జస్ట్ హాఫ్ వే స్టేజ్లో మాట్లాడుకుంటే కనుక దే హ్యాడ్ అ వెరీ వెరీ పోర్ రన్ వాళ్ళ బ్యాటింగ్ సరిగా లేదు బౌలింగ్లో దే ఆర్ హెవీలీ డిపెండెంట్ ఆన్ రిస్క్ స్పిన్నర్స్ బట్ జేసన్ రాయ్ రాక లాస్ట్ టూ గేమ్స్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ కొట్టేసరికి వాళ్ళు కొత్త హోప్ ఇచ్చింది మరి ఈ కొత్త హోప్తో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ లాగానే ఈ సీజన్ కూడా వాళ్ళు టర్న్ అరౌండ్ చేయగలరు చేస్తే కనుక దట్ ఈస్ అ టీమ్ టు వాచ్ స్టార్టింగ్లో కూడా చెప్పి ఇప్పుడు కూడా చెప్తాను నా లెట్స్ లుక్ట్ ఆర్సీబీ ఆర్సీబీ విషయం ఇది నేనే పర్టికులర్ ఆర్డర్లో వెళ్ళట్లా జస్ట్ నార్మల్గా ఫ్లోలో వెళ్తున్నాను ఒక దానికి ఒక దానికి లింక్ ఉన్నట్టుగా వెళ్తున్నాను ఆర్సీబీ కూడా జస్ట్ మిడ్ సీజన్ దాకా చూసుకుంటే నేను అనుకో వాళ్ళు బాగానే చేశారు ఎందుకంటే లక్నౌతో జరిగిన మ్యాచ్ అనేది వాళ్ళకి మ్యాసివ్ డిసప్పాయింట్మెంట్ ఇచ్చే మ్యాచ్ అబ్సల్యూట్లీ నో డౌట్ అబౌట్ దట్ అక్కడ దాకా వచ్చి హర్షల్ పటేల్ రన్స్కి వెళ్ళడం కరణ్ శర్మ రన్స్కి వెళ్ళడం కంప్లీట్లీ డిజాస్టర్స్ రిజల్ట్ అనేది వాళ్ళకి లక్నౌతో వచ్చింది ఆల్ దో వాళ్ళు బదోని అవుట్ చేసిన తర్వాత లాస్ట్ బాల్ దాకా తీసుకెళ్ళిన పాజిటివ్ అయినా కూడా దెన్ వి డివాస్టేటెడ్ విత్ దట్ రిజల్ట్ సిమిలర్లీ విత్ సిఎస్కే ఐ థింక్ సిఎస్కే ఆర్సీబీ మ్యాచ్ ఈజ్ ది బెస్ట్ మ్యాచ్ ఆఫ్ ఐపీఎల్ రన్స్ ఉన్నాయి కట్టడి చేయడానికి బౌలర్లకు కష్టం కనిపించింది అటువంటి వికెట్ మీద సమ్ బ్రిలియంట్ స్పెల్స్ కనిపించాయి సో నా దృష్టిలో దట్ ఈస్ ది బెస్ట్ మ్యాచ్ స్టిల్ నా సో ఫార్ ఆ మ్యాచ్ కూడా దెల్ బి డిసప్పాయింటెడ్ బట్ వాళ్ళకి బాగా నచ్చే కలిసే అంశాలు ఏంటంటే ది స్టార్టెడ్ వెల్ అగేన్స్ ముంబై బట్ వాళ్ళు టార్గెట్ డిఫెన్స్ చిన్నస్వామిలో వాళ్ళు ఢిల్లీకి అగేన్స్గా చేశారు మొన్న ఆర్ఆర్ అగేన్స్గా చేశారు పంజాబ్కి అగేన్స్గా పంజాబ్ పై టార్గెట్ డిఫెండ్ చేశారు నో ఆర్సీబీ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్లీ బికమింగ్ అ టైటిల్ డిఫెన్స్ స్క్వాడ్ సో ఆ టైటిల్ టోటల్ డిఫెన్స్ టైటిల్ కాదు టైటిల్ లేదు కదా వాళ్ళకి టైటిల్ వచ్చే విధంగా వాళ్ళంటే టోటల్స్ డిఫెండ్ చేసుకోవడమే కరెక్ట్ అని చెప్పేసి ఆలోచనలో ఉన్నారు సో టోటల్ డిఫెన్స్ కోసమే వాళ్ళు పన్ ఉన్నట్టు కనిపిస్తున్నారా ఆర్ దే ఫాల్టరింగ్ ఇన్ చేస్ అనే ఒక ఆలోచన వస్తుంది చిన్నస్వామిలో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దర్ లాసెస్ ది లాస్ట్ లక్నౌ చెన్నైతో ఓడిపోయారు కలకతాతో ఓడిపోయారు చిన్నస్వామిలో దే లాస్ట్ త్రీ గేమ్స్ ముంబైతో గెలిచారు ఆర్ఆర్తో గెలిచారు ది ది స్టిల్ హ్యావ్ టూ మోర్ గేమ్స్ సో వాళ్ళు చిన్నస్వామిలో గేమ్ లోడిపోవడం అనేది వాళ్ళకి నచ్చట్లే సో దీన్ని డెఫినెట్గా కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే కనిపిస్తుంది సో దే లావ్ టు ఫిగర్ అవుట్ ఎట్లా ఏంటి పరిస్థితి వాళ్ళు ఈడెన్కి వెళ్ళారు ఈడెన్లో కూడా ఓడిపోయారు ఒక మ్యాచ్ బట్ ఇంక ఈడెన్తో పని లేదు కాబట్టి దిల్ బి థింకింగ్ చిన్నస్వామిలో ఎలా గెలవగలం ఏ టీమ్ కన్నా కూడా
ఎవ్రీ మ్యాచ్ ఎస్ ఎస్ఆర్ఎస్ తో పోల్చుకుంటే ఆ మ్యాచ్ జరిగితే కనుక వాళ్ళు బాగా చేశారు ఆల్ అవుట్ చేయగలిగారు కరెక్ట్ బాగానే ఉంది కానీ యూ లుక్ ఎట్ ఆల్ ది అదర్ మ్యాచెస్ ఏ ఒక్క చోట కూడా వాళ్ళు బౌలింగ్ సరైన రీతిలో పర్ఫామ్ చేసింది లేదు ప్రాబ్లీ కేకేఆర్ తో ఐ థింక్ ది కేమ్ బ్యాక్ వెల్ వెంకీ సెంచరీ కొట్టినా కూడా అక్కడ కేమ్ బ్యాక్ వెల్ అని చెప్పుకోవాలి కానీ అదర్వైజ్ పెద్దగా కనిపించలేదు దానివల్ల అదనపు ప్రెషర్ బ్యాటింగ్ మీద పడుతుంది అండ్ బ్యాటింగ్ లో రోహిత్ అస్ గాట్ ఓన్లీ వన్ గుడ్ ఇన్నింగ్స్ మిగతా అన్నీ కూడా కాస్త ఇబ్బందులు పడుతూనే వచ్చాయి ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ మన గ్యామరన్ గ్రీన్ మీద పెట్టిన సిక్స్టీన్ క్రోర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దానికి తగ్గట్టుగా వచ్చిందా అనే దాని గురించి ఆలోచించుకుంటే ముంబై ఫ్యాన్స్ అంటారు ఇదేంటి ఇలా జరుగుతోంది అని చెప్పేసి ఎందుకంటే వన్ డౌన్ ఇక్కడ కెమెరా గ్రీన్ వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ డెలివరీస్ తీసుకుంటున్నాడు ఆ ఎక్కువ డెలివరీస్ తీసుకున్నప్పుడు దానివల్ల వాళ్ళు వెళ్ళే రన్స్ కన్నా తక్కువ వెళ్తున్నాయి టిమ్ డేవిడ్ మన మ్యాచ్లో అవుట్ అయిపోయాడు తను చేజ్కి వర్కౌట్ కాదంటే టిమ్ డేవిడ్ కెమెరా గ్రీన్ ఢిల్లీ గెగెన్స్ ఆ మ్యాచ్ని గెలిపించారు వాళ్ళు ఇద్దరు లేకపోతే కనుక మ్యాచ్ వచ్చేది కాదు సో వాళ్ళకి వాళ్ళు ఇబ్బందులు ఉన్నాయి సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఇనిషియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద టోర్నమెంట్లో క్లిక్ కాలేదు లాస్ట్లో ఆడాడు బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎనఫ్ సో దర్ ఫిగరింగ్ అవుట్ ఎలా అని వాళ్ళ పేపర్ మీద చూసుకుంటే దర్ బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ ఇస్ రియలీ గుడ్ బట్ వాళ్ళు కలెక్టివ్గా క్లిక్ అవ్వట్లేదు బౌలింగ్ పడట్లేదు బ్యాటింగ్ పడట్లేదు అండ్ సునీల్ గవాస్కర్ లాంటి వాళ్ళు స్టేట్మెంట్ కూడా ఇచ్చారు రోజు షుడ్ టేక్ అ బ్రేక్ అని ఐ డోంట్ థింక్ ఈ షుడ్ టేక్ అ బ్రేక్ ఈ షుడ్ ప్లే ఎందుకంటే ఒకవేళ ఛాన్స్ లేదు ముంబై వెళ్ళలేదంటే అప్పుడు బ్రేక్ తీసుకున్నా ఒక అర్థం పడుతుంది కానీ ఇప్పుడు ఇట్ డెఫినెట్లీ హ్యాజ్ ఇట్ ఇన్ టు ఫైటర్ అది నా ఒపీనియన్ బట్ ఆయన ఆయన మరి అలా అండడానికి రీజన్ ఏంటంటే లేదు టూ మచ్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఉండొచ్చు కాస్త గ్యాప్ తీసుకొని రా వస్తే బాగుంటుంది తను కూడా ఫ్రెష్గా ఉంటారని అంటున్నారు ఆయన పెద్ద ఆయన బట్ ఐ ఫీల్ యూ షుడ్ కంటిన్యూ అండ్ సీ అవు ఇట్ గోస్ బట్ వాళ్ళ ఫ్యూచర్ని కొంచెం కష్టంగానే కనిపిస్తుంది సి ముంబై ఎప్పుడు కూడా సెకండ్ హాఫ్లో పీక్ అయిన టీమ్ వాళ్ళ ట్రోఫీలు ఎప్పుడు గెలిచినా కూడా ఎక్సెప్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ సీజన్లో ఎప్పుడైతే వాళ్ళు స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండి దాకా మామూలు డామినేషన్ చేయలేదు రెస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వెన్ ఎవర్ దే వన్ ద ట్రోఫీ సెకండ్ హాఫ్లో అద్భుతంగా పీక్ అయిన టీమ్ ముంబై విల్ దే పీక్ దర్ బౌలింగ్ ఈజ్ నాట్ అలౌవింగ్ దమ్ అది మాత్రం వాళ్ళకి సమస్య ఇక నెక్స్ట్ ఉన్న మూడు టీంలో ముందు మనం ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ గురించి మాట్లాడదాం వాళ్ళు ఎలా స్టార్ట్ చేశారో వాళ్ళది కంప్లీట్గా మర్చిపోదాం అనుకుంటారు ఇక అంతకన్నా అభిస్మల్ అంతకన్నా హీనమైన స్టార్ట్ అనేది ఉండదు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పాయింట్స్ టేబుల్ ఫస్ట్ ఫైవ్ ఫైవ్ లాసెస్ మార్ష్ మధ్యలో తన పెళ్లి కంటూ వెళ్ళాడు వచ్చాడు షా సరిగ్గా క్లిక్ కాలేదు సరఫరాస్ క్లిక్ కాలేదు వార్నర్ స్లోగా ఆడుతున్నాడు బౌలింగ్ పెద్దగా వర్కౌట్ కావట్లేదు అడపాదడప నోకియా కానీ వాళ్ళు బాగా వేసినా కూడా సరిపోవట్లేదు బట్ లాస్ట్ టూ గేమ్స్ దే డిడ్ వెల్ కోల్కతా గగేన్స్గా జరిగినప్పుడు దో ఇట్ వాజ్ అ రైన్ ఎఫెక్టెడ్ గేమ్ అయినా కూడా కష్టపడినా కూడా గెలవగలిగారు అక్కడ అండ్ అలాగే ఎస్ఆర్ఎస్ తాడినప్పుడు అక్షర్ అండ్ కుల్దీప్ బాగా పర్ఫామ్ చేయడం అండ్ తద్వారా ఒక మీగర్ టార్గెట్ అయిన వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ని కూడా వాళ్ళు డిఫెండ్ చేయగలిగారు సో వాళ్ళ బలం మెల్లిగా వాళ్ళు రియలైజ్ అయ్యేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ దర్ బూలింగ్ నోకియా కానీ ఆ తర్వాత ఇషాంత్ శర్మ కానీ అక్షర్ పటేల్ కుల్దీప్ యాదవ్ వీళ్ళు వికెట్ టేకర్స్గా ఉన్నారు వాళ్ళకి ముఖేష్ కూడా అద్భుతంగా బౌలింగ్ వేశాడు లాస్ట్ టైం ఎస్ఆర్ఎస్ అగెన్స్ట్ సో వాళ్ళ స్ట్రెంత్ని వాళ్ళు బౌలింగ్ వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేశారు సో ఈ సెకండ్ హాఫ్లో వాళ్ళు ఎలా పీక్ అవ్వగలరు బౌలింగ్ స్ట్రెంత్ని ఐడెంటిఫై చేస్తే ఖచ్చితంగా ఆ టీం బాగా పర్ఫామ్ చేయగలదు కానీ బ్యాటింగ్లో వాళ్ళకున్న వీక్నెస్లు మాత్రం వాళ్ళు సరి చేసుకోవాలి ఇలా జరిగితే వర్కౌట్ కాదు ఎస్ వార్నర్ హెస్ గాట్ గుడ్ రన్స్ బట్ నాట్ ఆ స్ట్రైక్ రేట్తో రాలా మార్చ్ దగ్గర నుంచి ఇంకా కావాలి రన్స్ వాళ్ళకి మనీష్ పాండే నుంచి ఇంకా రన్స్ కావాలి వాళ్ళకి సో ఈ టాప్ త్రీ బాగా పర్ఫామ్ చేయగలిగితే ఎందుకంటే అక్షర పటేల్ రూపంలో వాళ్ళకు ఒక మంచి ఆల్రౌండర్ ఉన్నాడు సో టాప్ త్రీ బాగా పర్ఫామ్ చేయగలిగితే బౌలింగ్ కెన్ టేక్ కేర్ బట్ వాళ్ళు ప్లే ఆఫ్స్కి వెళ్ళేంత వాళ్ళు పుష్ చేయగలరా కెన్ దే విన్ సిక్స్ ఇన్ దర్ నెక్స్ట్ సెవెన్ అది డౌట్ ఇక నెక్స్ట్ రెండు టీంలు జీటీ గురించి మాట్లాడదాం జీటీ ఫినామినలీ సూపర్ టీం ప్రతి ఒక్కళ్ళు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు జీటీలో మీరు మోహిత్ శర్మ కంబ్యాక్ గురించి మాట్లాడితే ఆ యార్కర్లు వేసిన తీరు సూపర్ నూర్ అహ్మద్ అద్భుతమైన బౌలింగ్ చేస్తున్నాడు రషీద్ ఖాన్ చెప్పక్కర్లే హార్దిక్ పాండ్యా క్యాప్టెన్సీ బాగుంది విజయ్ శంకర్ ఒక మ్యాచ్లో రెండు మూడు మ్యాచ్లో
లాస్ట్ టైం ఎలాగైతే పర్ఫామ్ చేసిందో అందరి ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి విరుద్ధంగా ఇక్కడ కూడా అందరి ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి తగ్గట్టుగానే వాళ్ళు ఈ సీజన్లో పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు అన్లెస్ అందరికి అందరూ బిస్కెట్ వేస్తే తప్ప గుజరాత్ ప్లే ఆఫ్స్కి వెళ్ళకుండా అయితే ఉండదు నా టాప్ ఆర్ ఆఫ్ ది టేబుల్ సిఎస్కే ఇవాళ వాళ్ళకి మ్యాచ్ ఉంది ఆర్ఆర్తో సో ఇవాళ మ్యాచ్ ఏం జరుగుతుంది అనేది పక్కన పెట్టేస్తే కనుక విత్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అ టీమ్ అలాగే లాస్ట్ ఇయర్ ఆ పర్ఫార్మెన్స్ తర్వాత వాళ్ళు టాప్ ఆఫ్ ద టేబుల్లో మిడ్ సీజన్లో కూర్చున్నారు అంటే దట్ ఈస్ క్రెడిట్ టు ది ఎంటైర్ టీమ్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఆ టీమ్ నడిపిస్తున్న నాయకుడికి ఎందుకు ధోనీని స్పెషల్గా మెచ్చుకోవాలి స్పెషల్గా మనం ప్రేజ్ చేయాలంటే జస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ ద టీమ్స్ ఎవరైతే ఛాంపియన్షిప్ గెలిచి గెలిచిన టీమ్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళు వాళ్ళు గెలిచినప్పుడు దే హ్యావ్ హ్యాడ్ ది బెస్ట్ టీమ్స్ ఎవరు పాసిబుల్ మొత్తం అందరితో పోల్చుకుంటే కనుక లాస్ట్ టూ టైమ్స్ ఆర్ మహేంద్ర సింగ్ ధోని హాస్ వన్ అది బెస్ట్ టీమే కాదు అండ్ ఇప్పుడు ఏదైతే టాపర్ ఆఫ్ ద టేబుల్కి తీసుకెళ్లాడో ఇది కూడా బెస్ట్ టీమ్ ఏం కాదు కాకపోతే ఏ ప్లేయర్ ఏం చేయాలనే దానికి క్లియర్ కట్గా రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇచ్చాడు వాళ్ళందరూ వాళ్ళని వాళ్ళు అన్లీష్ చేసుకున్నారు బిగ్గెస్ట్ పాజిటివ్ వాళ్ళకి అజింక్య రాణి ఆ రకంగా రాణి ఆడడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఇంకా అసలు తిరిగేలేదు కాన్వే ఫినామినలీ ఎక్సలెంట్ మీకు స్పిన్నర్స్ చాలా బాగా బౌలింగ్ చేస్తారు జడేజా విత్ ద బాల్ హ్యాస్ బిన్ ట్రెఫిక్ తుషార్ రన్స్కి వెళ్ళినా వికెట్లు తీస్తున్నాడు రాజ్ స్టార్టింగ్లో బాగా వికెట్లు తీసి అందించాడు పతిరణ అద్భుతంగా తయారు ఇక్కడ ధోనికి టార్గెట్ డిఫెండ్ చేసుకోవడానికి ధోని హిమ్సెల్ఫ్ కొన్ని మంచి షాట్లు ఆడిన సందర్భాలు ఉన్నాయి అంటే రాయుడు మోయిన్ రాయుడు కూడా కొన్ని మ్యాచ్లు బాగా రాయుడు మోయిన్ అలీ కూడా వాళ్ళు బ్యాటింగ్ పని చెప్పారని నీకు అంతే సంగతి లేదు ఎందుకంటే శివం దుబే అక్కడ మిడిల్ ఆర్డర్లో అదర కొడుతున్నాడు కాబట్టి సో ఇన్ని లెవెల్లో ఈ టీం కూడా బాగా చేస్తుంది కాబట్టి ఐ థింక్ ఇక్కడ సిఎస్కే ఇంకా వాళ్ళకి కావాల్సిన మూడు నాలుగు మ్యాచ్లు కావాలి బెస్ట్ ఆఫ్ సెవెన్ వాళ్ళు ప్లే ఆఫ్స్కి వెళ్ళాలని ఐ థింక్ దేల్ బీ ఫస్ట్ ఇన్ దట్ రేస్ అనేది కనిపిస్తాం సో సిఎస్కే జిటి ఆల్మోస్ట్ త్రూ ఇప్పుడున్న అనాలిసిస్ ఇప్పుడున్న అసెస్మెంట్ ప్రకారం అన్లెస్ ఇద్దరికి ఇద్దరు బిస్కెట్ లేస్తే తప్ప మిగతా రెండు స్పాట్లకి మీకు ఆర్సీబీ కానీ ఆర్ఆర్ కానీ లక్నౌ కానీ పంజాబ్ కానీ చాలా గట్టిగా పోటీ పడుతున్నాయి చాలా గట్టిగా పోటీ పడుతున్నాయి వీటిలో ఎవరికైనా గిండి కొట్టాలి ఏమన్నా చేయాలి అంటే కనుక ఎస్ఆర్హెచ్కి ముంబైకి ఆ ఆప్షన్ అయితే కనిపిస్తుంది కేకేఆర్ డీసీ విల్ ఫైండ్ ఇట్ టఫ్ ఇప్పుడున్న దీని ప్రకారం బట్ ఇందాకే చెప్పా ఎవరన్నా నిజంగా టర్న్ అవర్ చేయగలిగితే దట్ ఇస్ కేకేఆర్ ఇఫ్ దే క్యాన్ డూ బ్రిలియంట్గా ఉంటుంది బట్ విల్ దే బీ ఏబుల్ టు డూ వెంకీ నితీష్ జేసన్ రాయ్ చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది ఇది మిడ్ సీజన్ అనాలిసిస్ కొంచెం పెద్ద వీడియో అయినా భరించినందుకు థ్యాంక్ యూ త